நம்ம ஊரில் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் சும்மா இருக்கிறவங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணணும் இல்லை அப்ராடுக்கு போகணும் பட் இதில் நான் செலக்ட் பண்ணது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏன் அப்ராடு போயிட்டு ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணக்கூடாது நான் சூஸ் பண்ணது நல்ல ஆப்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெல் இட்ஸ் டூ லேட் நவ் டுவெண்ட்டி எயிட்டீனில் மூணு விஷயத்துக்காக கனடா வந்தேன் அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பேச போகிறோம் ஸோ இந்த லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் ஐ லேர்ன் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் லெசன்ஸ் விச் ஹேட் ஹியூஜ் இம்பேக்ட் ஆன் மை லைஃப் இந்த லெசன்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களோட லைஃப்லையும் ஒரு இம்பேக்டை உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறேன் லெஸ் கேட் இன் தி வீடியோ நான் கனடா வந்ததுக்கு மூணு முக்கியமான ரீசன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ஸ்டார்ட் மை கரியர் வேலை இல்லாமல் வீட்டில் சும்மா இருந்தால் என்ன பண்ணுறது ஸோ போய் தோலை அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நானும் வந்துட்டேன் வெளிநாட்டுக்கு போனால் கட்டுக்கட்டாக சம்பாதிக்கலாம் பணம் பேங்க்கில் இல்லை மரத்தில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கிறீங்கல்ல அப்போ நான் நினச்சதும் தப்பு கிடையாது மூணாவது ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெள்ளைக்கார பொண்ணை உசார் பண்ணுறது அதுதான் ரீசன் கிடையாது ஸோ ரெண்டே ரீசன் தான் ஃபைவ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லெசன்ஸில் நம்ம ஃபஸ்ட் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப் இன் த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இஸ் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூ கேன் கால் அப் அட் ஃபோர் ஏஎம் தட் மேட்டர் மார்லின் தட் ரிச் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நிறைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க த ரீசன் இஸ் எல்கேஜிலேருந்து டுவெல்த்து படிக்கிற வரை இல்லை சப்போஸ் டென்த்து படிக்கிற வரையாச்சு அட்லீஸ்ட் ஒரே செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட நம்ம வந்து எவ்ரி டே கிளாஸுக்கு போவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் காலேஜ் போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயர் ஒரு பேட்ச் இல்லை நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபைனல் இயர் வரை சேம் பேட்ச்சில் தான் இருப்பீங்க ஸோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் கிளாஸ் இங்கே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸில் போய் உட்காண்டேன் நான் ஓகேவா ஸோ உட்காந்துட்டு ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்குறேன் சைடில் பார்க்குறேன் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அதாவது நம்மளை விட கொஞ்சம் வயசானவங்களாக இருந்தாங்க ஸோ கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக தான் இருந்தது அச்சு என்னடா கனடாவில் நம்ம வேறு ஏதோ யோசித்து வந்தோம் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தா எல்லாருமே கொஞ்சம் என்ன சார் அந்த மிட் தேர்ட்டீஸில் அந்த மாதிரி அதாவது பேரண்ட்ஸாக இருந்தாங்க உள்ள ஸோ கொஞ்சம் பார்த்து ஷாக் ஆகிட்டு என்னடா எப்படி இருக்கே கனடா காலேஜ் இப்படி தான் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் தான் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஸ்கெடியூல் செக் பண்ணால் என்ன நான் கிளாஸே மாறி போய் உட்காந்துருக்கேன் ஸோ இந்த கான்செப்ட் இங்கே என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் நீங்கள் ஒரு கிளாஸில் போய் உட்காருறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த கிளாஸில் இருக்கிறவங்க பேர் கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா அப்படின்றது கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல் தான் ஸோ அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே உங்கள் கிளாஸ் தான் அப்படின்னு தெரிகிறது கூட கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஏன்னா ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ இன் திஸ் கேஸ் வந்து உங்கள் ஒரு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பில்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் லிபிட் ஹார்டர் லிபிட் சொல்கிறத விட கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயந்தான் அந்த சுச்சுவேஷனில் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பை நீங்கள் மேக் பண்ணும் நம்ம பார்க்க போகிற தேர்டு லெசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் லைஃப் கனடாவில் நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிற மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் லைஃப் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க இட்ஸ் கன பி அ வெரி சேட் நியூஸ் ஃபார் யூ ஆல் பட் உண்மை இது தான் நம்ம அங்கே காலேஜில் எவ்வளோ ஃபன்னாக எவ்வளோ ஜாலியாக இருப்போமோ அது இங்கே சான்ஸே கிடையாது த ரீசன் இஸ் இங்கே வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்தோமா காலேஜ் அட்டன் பண்ணோமா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணோமா அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிட்டே இருப்பாங்க தவிர லைக் அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பில்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி அண்ட் அங்கே நமக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற மாதிரி ஃபன் இங்கே சான்ஸே கிடையாது காலேஜ் இங்கே போகிறது வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் இட்ஸ் ஆக்சுவலி பெயின்ஃபுல் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் ஃபெயில் ஆகிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதாச்சும் ஒரு கோர்ஸில் ஒரு சப்ஜெக்டில் ஃபெயில் ஆகிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த சப்ஜெக்டே ஃபுல்லாக ரீடியூ பண்ணும் அது மட்டும் இல்லை ஃபீஸ் பே பண்ண போகிறது நீங்கள் ஓகேவா அதனால் ரொம்ப கஷ்டம் இட்ஸ் நாட் அஸ் ஈஸி அஸ் யூ திங்க் இங்கே காலேஜஸ் பொறுத்தவரை வந்தோமா படித்தோமா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணோமா அதுவும் சில பேர் பண்ண மாட்டாங்க பட் ஸ்டில் காலேஜ் அட்டன் பண்ணுமா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுமா டிகிரி வாங்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டே இருப்பாங்க நம்ம பே பண்ணுற இவ்வளோ காசுக்கு கிடைக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னு தெரியுமா ஜஸ்ட் டிகிரி ஓவர் த இயர்ஸ் த சுச்சுவேஷன் ஹேஸ் பீன் சேஞ்ச்ட் கனடாவுக்கு போன உடனே நம்ம படித்ததுக்கு வேலை கிடச்சிரும் அண்ட் ஐடியில் ஜாப் கிடச்சிரும் செம்மையாக சம்பாதிக்கலாம்
வர நிறைய சான்சஸ் இருக்குது எஸ்பெஷலி லைக் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக வரப்போ இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அதாவது வாய்ப்புகள்னு சொல்கிறத விட தேவைகள் நிறைய இருக்கும் மேபி நீங்கள் வந்து பெர்மனண்ட் ரெசிடெண்ட்டாக வரீங்க அப்படின்னா உங்கள் இஃப் யூ ஆர் லக்கி தென் யூ மைட் கெட் யுவர் ஃபீல்ட் ஜாப் ரைட் அவே பட் தெர் இஸ் அ ஹியூஜ் பாசிபிலிட்டிஸ் தட் யூ மைட் ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் வித் அ லேபர் ஜாப் நான் காலேஜ் படிக்கிறப்போ ரெண்டு வேலை பண்ண வேண்டிய அவசியம் வந்தது அதில் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட் ஜாப் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா பாத்ரூம் கழுகுற வேலை லாங் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் சரியாக சாப்பிட்றது கிடையாது சரியாக தூக்கம் கிடையாது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் இட்ஸ் நாட் அ ரியலி ஃபனி திங் டு டூ பட் த குட் திங் அபவுட் திஸ் இஸ் நம்ம பண்ணுற ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைச்ச பலன் வந்து எப்போ உங்களுக்கு அது வந்து நீங்கள் அதை எப்போ ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட ஒரு டெஸ்டினேஷன் உங்களோட ஒரு ட்ரீமை வந்து ட்ரீமுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு யூ வில் அச்சீவ் தட் பாயிண்ட் அட் சம் பாயிண்ட் ஒரு நாள் நீங்கள் அந்த உங்களோட ட்ரீமை அச்சீவ் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்போது வந்து இஃப் யூ லுக் பிஹைண்ட் ஓகே நான் வந்து இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி வேலைலாம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து அந்த சுச்சுவேஷனை எனக்கு யோசித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து அவ்வளோ பெருசாக இருக்காது உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெருமையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கும் பட் ஆல்வேஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் த டெஸ்டினேஷன் அதை உங்கள் ட்ரீமுக்காக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருங்க மற்றது எல்லாமே தானாக வந்து சேரும் ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் ரிக்ரெட் டுவர்ட்ஸ் மை இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் கனடியன் லைஃப் அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா புவர் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் இது ரொம்ப முக்கியம் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணி இப்போ ஒரு சிஸ்டம் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி லாங் டேர்மில் கண்டிப்பாக இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அண்ட் பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம காசு சம்பாதிக்கக்கூடிய நிறைய வாய்ப்புகளும் இருக்குது வழிகளும் இருக்குது ஆனால் சேவ் பண்ணுறது இஸ் ஆஸ் மச் அஸ் இம்பார்ட்டண்ட் அஸ் மேக்கிங் மணி ஈவன் ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டாக இருந்தாலும் அந்த பழக்கத்தை கொண்டு வர்றது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் உங்களோட லாங் ரனில் இட்ஸ் கன ஹெல்ப் யூ பெட்டர் இட் குட் பி ஏனி திங் ஆர்ஆர்எஸ்பி டிஎஃப்எஸ் இருக்குது டேக்ஸ் ஃப்ரீ சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்குது இல்லை ட்ரேடிங் உங்களுக்கு ட்ரேடிங் நாலேஜ் இருக்கா அண்ட் உங்களுக்கு பண்ண தெரியுமா அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா லாங் டேர்ம் இன்வெ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கோல்டு காயின் இல்லை சில்வர் காயினு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை வேர்ஸ் கேஸ் சினாரியோ கேஷ் எடுத்து ஒரு டப்பா லேச்சு போட்டு வைங்க கண்டிப்பாக அந்த சேவிங் ஹேபிட் கொண்டு வர்றது இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஃபைனலி லைஃப் கோல்ஸ் ஹேவிங் எ கிளியர் விஷன் அதாவது உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிளியர் விஷன் இனிஷியலி அதாவது ஸ்டார்டிங்கே நீங்கள் செட் பண்ணுறது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் அந்த கோல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும் அண்ட் அச்சீவபுளாக இருக்கணும் ஸோ பண்ண முடியாத ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் ஒரு பத்து கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்க போகிறேன் அப்படின்னு லைக் இட்ஸ் நாட் ரியலிஸ்டிக் லைக் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட இட் குட் பி எனி திங் உங்களோட பர்சனல் க்ரோத்துக்காக இருக்கலாம் இல்லை உங்களோட கெரியர் க்ரோத்துக்காக இருக்கலாம் இல்லை உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கலாம் எந்த விஷயத்துலேயும் இருக்கட்டும் பட் அச்சீவபிள் கோல்ஸ் ஒரு கிளியர் விஷன் இருக்கிறது இஸ் வெரி குட் பட் நம்ம வந்து சின்ன வயசில் யோசிச்சுருப்போம் இல்லை நிறைய பேர் கேட்பாங்க வாட் யூ ஒன் அப் யூ உன்னோட ஆம்பிஷன் என்ன அப்படிலாம் கேட்டிருப்பாங்க டாக்டர் ஐஏஎஸ் இன்ஜினியர் கண்டிப்பாக எல்லோரும் இந்த மாதிரி தான் ஏதாச்சும் சொல்லியிருப்போம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போது திரும்பி பார்த்தோம் ஆப்வியஸ்லி வி ஆர் நாட் தட் ரைட் பட் எவென்ச்சுவலி லைஃப் போயிட்டுருக்கும்ல அப்போது வந்து உங்களோட அந்த கோல்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறது தப்பே கிடையாது ஏன்னா பை டைம் உங்களோட மனநிலை பொறுத்து உங்களுடைய சூழ்நிலை பொறுத்து கோல்ஸ் மாறும் உங்களுடைய உங்களுடைய எண்ணங்கள் மாற நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ எவென்ச்சுவலி இட்ஸ் நத்திங் ராங் டு சேஞ்ச் அஸ் ஃபார் அஸ் உங்களுக்கு அதில் ஒரு திருப்தி அதில் ஒரு நிம்மதி அஸ் ஃபார் அஸ் யூஆர் ஹாப்பி வித் இட் தட்ஸ் ஆல் யூ வாண்ட் ஸோ தட்ஸ் எவ்ரி திங் ஃபார் த வீடியோ ஆஃப்டர் அ வெரி லாங் டைம் வெரி 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 லாங் டைம் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் லாஸ்ட் ஃபியூ திங்ஸ் ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் வித் யூ கைஸ் எஸ்பெஷலி என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் என்ன சொல்கிறது நான் எவ்வளோ நாள்
நிறைய எஃபர்ட் பட் போட்டு பண்ணேன் அண்ட் ஐ என்ஜாய் த ப்ராசஸ் ஐ என்ஜாய் த ப்ராசஸ் ஆஃப் மேக்கிங் வீடியோ எடிட் பண்ணுறது ஐ என்ஜாய் அ லாட் ஆஃப்டர் அ வெரி லாங் டைம் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஹோப்ஃபுல்லி ஐ வில் ஸ்டே கன்சிஸ்டன்ட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் சே இட் பட் ஸ்டில் என்ன சொல்கிறது எவ்ரி டைம் நான் சொல்கிறப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேபிங் கீப் என்ன சொல்கிறது அந்த அந்த ஒரு சத்தியம் பண்ணிட்டு அதை உடைப்பாங்களே ஸோ அந்த மாதிரி ஆகிட்டுருக்கு பட் எனிவே இதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருப்போம் இருப்போம் அண்ட் உண்மையிலேயே தேங்க்ஸ் ஃபார் த ச நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ஐ நோ யூ கைஸ் ஹாவ் அட்லீஸ்ட் லைக் எல்லாேருக்கும் இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் நமக்குன்னு இருக்க கொஞ்சம் அந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக அந்த ஒரு ஹோப்ஸ் இருக்கும் வெயிட் பண்ணியிருப்பீங்க ஐம் ரியலி சாரி ஃபார் மேக்கிங் யூ ஆல் வெயிட் இதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக கண்டென்ட் போடுவேன் இது வரைக்கும் வாட்ச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு யூ கைஸ் இந்த லாஸ்ட் பார்ட்டு வாட்ச் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரம் முஜி பீஸ் அவுட்